In Genova Global Goals Award hanno completato la loro prima edizione quest'anno e sicuramente si sono già eh, rivelati un'esperienza di successo perché ha visto la partecipazione di tanti privati, aziende, eh, piuttosto che associazioni, consorzi che hanno deciso eh, di prendere parte a questa competizione eh, che in qualche modo si eh, va a collocare in linea a quello che è il rispetto dei 17 obiettivi dell'ONU che eh, Genova da sempre si è eh, proposta di rispettare ma soprattutto poi ha anche un riscontro di eh, ritorno per la città stessa. Questo è quello che appunto oggi andiamo a presentare, tutti questi ritorni che sono praticamente eh, tutte quelle eh, opere di riqualificazione pubblica della nostra città che sono state scelte dai dieci vincitori di questi Global Goals Award. L'anno prossimo appunto ci riproponiamo di eh, riorganizzare eh, questi Global Awards sempre in maniera più eh, espansa, allargata possibile perché questa volta cercheremo di coinvolgere anche le scuole con, eh, grazie anche alla partecipazione di maggiori sponsor e con la partecipazione sempre più diffusa appunto anche di aziende e di privati. Il Genova Global Goals Award che premia eh, degli eh, interventi, delle azioni, eh, delle esperienze che vadano a toccare i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile eh, e scelti dall'ONU per migliorare il progresso dell'umanità in ogni campo, eh, hanno avuto eh, occasione le aziende, comitati, associazioni di presentare i loro progetti. Eh, questi progetti sono stati selezionati da una giuria e i finalisti hanno hanno potuto contendere la vittoria eh, attraverso uno speed debating, come l'abbiamo chiamato, ovvero 60 secondi per difendere la propria idea di, di fronte a un folto pubblico che all'interno di Euroflora alzava una paletta che riportava i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile e sceglieva il progetto secondo loro migliore. I vincitori hanno avuto una piccola lanterna stampata in 3D da una start-up come premio simbolico, però in realtà hanno potuto scegliere tra un elenco di interventi di miglioramento dei beni comuni, quindi sono state scelte delle panchine da riverniciare, una pista di pattinaggio da rimettere a posto, eh, un murales che è l'unico intervento ancora in corso di realizzazione nel eh, tunnel di Brignole, eh, in modo, delle piantumazioni, in modo da restituire alla cittadinanza, proprio in un'ottica di vera sostenibilità, il privilegio di aver scelto. Sponsor dell'iniziativa è stata Boero Colori, che ha fornito la vernice con la quale sono stati eseguiti la maggior parte degli interventi, e Rin S.P.A che ha dato un appoggio tecnico. Eh, L'attività è stata promossa dal Comune di Genova, eh, il marketing, eh, l'assessorato del marketing territoriale e dall'associazione Genova Smart City che era partner dell'iniziativa.